السلام علیکم ویئرس ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مزے میں ہوں فٹ فاٹ ہوں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں اور آباد ہوں سوال یہ ہے جناب آج ہم کیا بنا رہے ہیں تو آج ہم آپ کو پیزا سوس بالکل اپنے گھر میں بنانا سکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ اسے بنا بھی سکتے ہیں اور فریز بھی کر سکتے ہیں میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے اس سے آپ کو میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملیں گی تو چلیے ویئرس اپنی پیزا سوس کی پریپریشن کر لیتے ہیں میں نے ایک پین میں تقریباً ایک ٹیبل اسپون جو ہے وہ آئل ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی میرے پاس پانچ کلوز آف گارلک تھے میں نے اسے ہاتھ سے ہی کرش کر لیا موٹا موٹا اور میں نے وہ اس میں ایڈ کر دینے ٹھیک ہے اب میں نے گارلک کو اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کی نہ اس کا کلر براؤن نہیں ہو نہ ہی اس کا کوئی کلر میں کوئی بھی چینج آئے بس اتنا ہو کہ اس کی جو ایک فریگنس ہے وہ اتنی زیادہ ریلیز ہو جائے کہ آپ کو پورے کچن میں اس کی ایک فریگنس جو ہے وہ محسوس ہونے لگے لہسن کی خوشبو آنے لگ جائے بہت اچھے طریقے سے تو بس آپ نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ویئرس میرا جو گارلک ہے وہ پرفیکٹلی ریڈی ہے جتنا مجھے چاہیے اس کی بہت اچھی سی خوشبو پورے کچن میں مجھے آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کرنے میں نے تین میڈیم سائز کے ٹومیٹوز دیے تھے میرے پاس فروزن ٹومیٹوز تھے میں نے انہیں بلینڈر میں ڈال کے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا پیل کر کے چھلکا اتار کے پھر میں نے انہیں بلینڈ کیا آپ کے پاس فریش ٹومیٹوز ہوں تو آپ انہیں پہلے ہلکے سے پانی میں ابال کے اس کا چھلکا اتار لیں اور اس کے بعد انہیں بلینڈر میں بلینڈ کر کے بہت اچھے طریقے سے اس میں آپ اس میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے میرے پاس تین میڈیم سائز کے ٹومیٹوز تھے یہ ایڈ کر دیا میں نے اب اس کو ہم تھوڑا سا کوک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک اور انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے فور ٹیبل اسپون میرے پاس ٹومیٹو پیسٹ موجود ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کرنی اس کے ساتھ ہی اس میں ہم کچھ سیزننگ ایڈ کریں گے اور بس ہم اس کو پھر کوک کریں گے ٹھیک ہے اس کو پہلے میں اچھے طریقے سے مکس کر دیتی ہوں ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی تھک سی ریڈی ہوتی ہے اور مجھے تھک کنسسٹنسی اس کی چاہیے اچھا چلیں میں آپ کو آپشن دے دیتی ہوں اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو امٹ کر لیں اور اپنے جو ٹومیٹوز آپ نے اس میں ایڈ کیے ہیں اس کو آپ انکریز کر دیں اس کو ٹھیک ہے میں نے تین ایڈ کیے ہیں اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیسٹ نہیں ہے تو آپ چھ ایڈ کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ اسپائسز ایڈ کریں گے جو کہ میرے پاس ہے ہاف ٹی اسپون تھائمس ہاف ٹی اسپون اوریگانو اور ہاف ٹی اسپون ہی روز میری ٹھیک ہے اچھا ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو جو ہاف پسند ہے آپ کو بیزل پسند ہے آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا تقریباً ایک ٹی اسپون ہمارے پاس یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ یہ جائے گی اسے اب آپ مکس کریں اچھا اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ ایک اچھی سی تھک سی کنسسٹنسی میں یہ آ جائے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ اسپائسز اس میں اور جائیں گی کروں گی ہاف ٹی اسپون سالٹ اینڈ ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر اسے آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں بس اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اور اس سے زیادہ تھک ہو جائے ٹھیک ہے اڑتی ہے اور یہ چولہے کو کافی گندا بھی کرتی ہے تو دھیان سے کریے گا تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو بچا کے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ لگ جائے یہ ببلز ببلز سے بننا شروع ہوتے ہیں اندازہ ہوگا ہماری سوس جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے اچھل رہی ہے ڈانس کر رہی ہے تو اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ آپ کے ہاتھ پہ نہ آ جائے یہ میں بہت زیادہ اس کو تھک نہیں کروں گی اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ میں نے اس کو آپ کو دکھانا ہے اسے میں فریز کس طرح سے کرتی ہوں تو جب ہم اس کو دوبارہ ری ہیٹ کریں گے تو اس کے لیے اتنی کنسسٹنسی میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے بس تھوڑی ہی دیر اور ہے اور ہماری سوس جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گی اس اسٹیج پہ آپ اس کو بالکل ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سالٹ پیپر جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں زیادہ کر سکتے ہیں جی تو ویئرس یہ دیکھیں ہمیں ہماری سوس پرفیکٹ ریڈی ہے ہمیں اتنی ہی تھک چاہیے ٹھیک ہے تو بس اب میں اس کا اسٹوو جو ہے بند کر دیتی ہوں ہماری سوس بالکل پرفیکٹلی ڈن اور ریڈی ہے تو آپ اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں تو ویئرس یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیزا سوس جو ہے روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہے اب میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں کہ میں اسے کس طرح سے فریز کرتی ہوں میں نے چھوٹے چھوٹے کنٹینرز لے کے رکھے ہوئے میں اس میں اس کو ڈال دیتی ہوں 
सिंपल और मैं इसको इसका लिड क्लोज करके इसे एयर टाइट करके इसे फ्रीजर में डाल देती हूँ ठीक है तो जब मुझे चाहिए होता है मैं इसे निकालती हूँ रूम टेम्परेचर पे थो करती हूँ और इसे हम यूज कर लेते हैं तो ये देखें अगर आपको इमरजेंसी है कि जी जल्दी जल्दी से बनाना है और थॉ करने का टाइम भी नहीं है आपके पास तो सिंपल इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है आप इसे निकालें इसमें जो है वो पैन में डालें जिस तरह से ये भी हमने डाली लो हीट पे इसको रख दें सिमर होने के लिए ये 10-15 मिनट लगाएगी 10 मिनट लगाएगी और ये इजीली थो हो जाएगी ठीक है हल्का सा कुक करें और इसे निकाल लें फ्रेश की फ्रेश पिज्जा सॉस आपके पास बिल्कुल रेडी है ठीक है इसी तरह से मैं स्पेगेटी सॉस भी रेडी करके फ्रीजर में रखती हूँ व्हाइट सॉस भी रखती हूँ इन शाला करीब मैं आपको ये तमाम सॉसेज बनाने का बताऊंगी अभी इस हवाले से मैं आपको पिज्जा सॉस दे रही हूँ तो ये मैं डालती जाऊंगी और मैं इसको रखती जाऊंगी चलें जी हमारी पिज्जा सॉस बस इसको एज इट इज मैंने उठाना है और उठा के मैंने अपने फ्रीजर में डाल देना है हमारी पिज्जा सॉस बिल्कुल परफेक्टली रेडी है फ्रीज होने के लिए तैयार तो चले जी अब हम इसे अपने फ्रीजर में डाल देते हैं जी तो व्यूअर्स पिज्जा सॉस हमारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए एक बार फिर हाजिर होंगी एक मनफिर और नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़